prije nekoliko dana smo govorili o dobrobitima ove biljke. Ovo je biljka koja se zove dren i daje vrlo zdrave plodove, a mogu se koristiti i njeni drugi dijelovi poput kore, lista i cvijeta. Danas vam donosimo recept kako od ovih plodova u isto vrijeme napraviti i vrlo zdrav sok i džem. Tako da ostanite sa mnom i poslušajte kako se priprema. Mi smo u šumi na nekoliko stabala nabrali čak 11 kg ovih zdravih plodova. A prvo što je potrebno jeste ove plodove dobro oprati kako bi izbacili sve nečistoće. Kada berete dren, bitno je da bude zreo i zdrav, jer takav se dren najbolje koristi za prerađevine. Znači mora biti jarko crvene boje kako bi znali da je potpuno zreo. Plodove stavljamo u jedan veliki lonac u koji ćemo dodati vodu. Za svaki kilogram plodova dodajemo 1 litru vode, tako da smo mi na 11 kg dodali 11 litara vode. Prva prerađevina koju ćemo dobiti ovim postupkom jeste sok i zato sada ove plodove sa vodom stavljamo da prokuhaju i kuhat će otprilike nekih pola sata do najduže sat vremena kako bi ovi plodovi počeli da blijede, a naravno kako bi dobili lijep okus i boju ovoga soka. S obzirom na veliku količinu koju pripremamo, ovaj proces će biti malo dugotrajniji jer će biti potrebno da ova sva voda prokuha. Prilikom kuhanja stvarati će se određena vrsta pjene i ova obična mali balončići koji se stvaraju to je zbog kuhanja, a ovi što se pojavljuju u obliku pjene to je ono što moramo ukloniti. Znači ovu gustu, bijelu, to jest rozu pjenu ne želimo imati na vrhu našeg soka jer bi to moglo dovesti kasnije do kvarenja. Nakon što smo postegli da plodovi skroz onako izgube onu crvenu boju, vrijeme je da procjedimo naš sok. Poslužit će nam obična cjediljka kroz koju ćemo iscijediti svu tekućinu, a plodove ostavljamo. Nakon što ste sav sok procijedili, stavljate ga ponovno u lonac kako bi prokuhao, ali ovaj put uz dodavanje šećera. Mi smo na ovih 11 litara soka dodali 2 kg šećera i ovaj sok ćemo pakovati u vruće boce. Ukoliko želite napraviti sirup koji ćete razblaživati sa vodom, tada dodajte 5 kg šećera. Ovaj sok koji smo mi pripremili neće biti potrebno ponovno razblaživati sa vodom, nego će se piti ovakav kakav jeste. Ukoliko želite da ovaj sok bude bez šećera, tada ga morate pakovati u plastične boce i spremiti u zamrzivač ili ga napraviti manju količinu i potrošiti u što kraćem vremenu. Tok sok prokuha mi ćemo da propasiramo naše plodove drena. To ćemo uraditi kroz ovako jedno cjedilo i to je malo duži proces, a koristit ćemo i ovu gnječilicu za krompir. Potrebno je što više ovog mekanog dijela ploda protisnuti kroz ovo cjedilo kako bi ostale samo špice na kraju. Puno lakše će vam biti ukoliko ostavite i malo tečnosti u ovom dijelu sa plodovima kako bi što lakše protisnuli kroz cjedilku. Možete da radite to i sa rukom. A s obzirom da je cjedilo malo, nismo pronašli ovo sito koje smo iskoristili kako bi ubrzali proces te protisnuli sve ove plodove. Uglavnom snađite se sa onim što imate i bitno je da što više ovog mekanog mesnatog dijela plodova protisnete za vaše džem.
Ovo bi trebalo ovako da izgleda, da bude samo ovaj mekani dio, a ova tekućina naravno kasnije će sva da ukuha u procesu kuhanja džema. Naravno, dok se sok kuha, nemojte zaboraviti skidati ovu pjenu sa vrha. Sok ne treba dugo kuhati, potrebno je samo da jednom prokuha kako bi se šećer dobro istopio. Boce u koje ćemo stavljati sok smo sterilizirali na 160 stepeni 10 minuta. Sok ćemo da sipamo u vruće boce i odmah da ih zatvaramo, te tim procesom sok gotov. Ovako pripremljen sok sa šećerom može vam trajati koliko i bilo koja druga zimnica koju pripremate na ovakav način, a to je najmanje godinu dana. Bitno je da odmah prilikom pakovanja soka zatvarate boce i dobro zategnete poklopce. A sada se vraćamo pripremi našeg džema. Kada smo propasirali sav ovaj mekani dio plodova, vrijeme je da ga izmjerimo i premestimo u lonac u kojem ćemo kuhati. Ovaj postupak je bitan kako bi znali koliko smjese imamo jer ćemo na svaki kilogram smjese dodavati otprilike od 200 do 300 grama šećera. Ovu smjesu je potrebno kuhati na laganoj vatri i dosta često provjeravati i miješati kako nam se ne bi zalijepila. A s obzirom da je ovdje dosta one tekućine od soka, ovaj postupak će ipak trajati neko vrijeme. Što se duže kuha, džem poprima onu lijepu crvenu jarku boju i sa time izgleda još ljepše. Ukuhavate ga do željene gustoće, ali kod pripreme ovako ovih džemova bitno je da je džem dosta gust kako bi mogao duže stajati. Kada smo dobili željenu gustoću, tada je vrijeme da dodamo šećer i nakon toga ćemo da ga kuhamo još nekih pola sata. Mi smo dobili 5 kg one propasirane smjese i na to sada dodajemo 2 kg šećera. Vi naravno možete staviti i manje šećera i više, ovisno o vašem ukusu. A s obzirom da su ove bobice dosta onako, nećemo reći kisele, nego skupljaju usta prilikom konzumacije, odlučili smo staviti 2 kg šećera kako bi bio malo ukusniji. Šećer dodajte ovako postepeno uz lagano miješanje kako bi se što bolje istopio. I kao što sam rekla, on se je malo razrijedio, zato je potrebno kuhati ga barem još pola sata kako bi se vratio na onu željenu gustoću koju smo imali. I nakon što se je ukuhao, vrijeme je za pakovanje. Tegle ili bocune smo sterilizirali na 160 stepeni nekih 10 minuta i ovako vruće tegle sipamo naš vrući džem. Ovako pripremljen džem može vam stajati doslovno godinama, a vrlo je ukusan i jako je zdrav kao što smo to već spomenuli u onom prethodnom videu. Naravno, za sve one koji ne smiju konzumirati šećer, možete napraviti ove recepte i bez šećera, ali u tom slučaju morate praviti manju količinu kako bi ju što prije potrošili ili ih spakovati u neke plastične posude koje ćete moći zalediti. Nakon što smo sve tegle napunili i potrošili sav džem, Ove tegle ovako otvorene vratiti ćemo u pećnicu i držati ih tamo nekih pola sata na laganoj vatri, to jest otprilike na 160 stepeni. Ovim postupkom ćemo produžiti vijek trajanja ovoga džema. Na ovaj način se džem još neko vrijeme kuhao, a na vrhu se je stvorila onako lijepa pokožica. 
Sada je vrijeme da dobro zategnemo poklopce i da spremimo naš pekmez da se hladi. Naš sok i pekmez koji smo zatvorili stavljamo sve na jedno mjesto i onda ćemo to da pokrijemo. Vrlo je bitno kod ovakve pripreme da se dobro ušuškaju, to jest pokriju ovi proizvodi kako bi se postepeno hladili i sa tim će se završiti sam proces pasterizacije. Potrebno je da se pod ovim pokrivačem ovaj sok i džem potpuno ohlade i tek je tada vrijeme da ih spremimo na mjesto gdje ćemo ih čuvati. Bitno je da stoje na nekom tamnijem i hladnijem mjestu kako bi vam bili što dugotrajniji. Nadamo se da ste poslušali naš video o dobrobiti madrena te vidjeli koliko je to zdrava biljka, a vjerujem da je svima dostupna, samo ako malo prošetate po nekim šumskim područjima i dobro otvorite oči. Nadam se da vam se sviđa ovaj dupli recept koji možete iskoristiti za pravljenje soka a i džema. Recept se lako može prilagoditi svima onima koji ne smiju konzumirati šećer, samo je bitno da ga spremite na pravi način. Ja se nadam da vam se sviđa ovaj recept u kojem možete napraviti i sok i džem odjednom. A na našem kanalu već imate dosta različitih recepata za spremanje ovakvih zdravih zimnica, a naravno možete pogledati i videe o dobrobitima različitog voća i povrća. A prvenstveno tu su i naši video savjeti o uzgoju voća i povrća koje se nadam da će vam biti od velike pomoći u ovo današnje vrijeme da uzgojite nešto u svom vlastitom vrtu ili čak na balkonu.